പാർലമെന്റ് ശൈത്യകാല സമ്മേളനം ഇന്ന് പുനരാരംഭിക്കും വിവാദമായി മുത്തലാഖ് ബിൽ ലോക്സഭ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യും ബിൽ ഏത് വിധേനയും പാസാക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമം നിർബന്ധമായും സഭയിലെത്താൻ പാർട്ടി എം പിമാർക്ക് ബി ജെ പി വിപ്പ് നൽകി ബിൽ ലോക്സഭ കടക്കുമെങ്കിലും എൻ ഡി എക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാത്തതിനാൽ രാജ്യസഭ കടക്കില്ല ബില്ലിന്മേൽ ചർച്ചയാകാമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ നിലപാട് അതേസമയം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് ഐ ടി നിയമ ഭേദഗതി റാഫേൽ കേസിലെ വിവാദ സുപ്രീം കോടതി വിധി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ പാർലമെന്റ് പ്രക്ഷുബ്ധമാകും മുത്തലാഖ് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കുന്ന ബിൽ ലോക്സഭ മുൻപ് പാസാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും രാജ്യസഭയിൽ പാസാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല തുടർന്ന് മുത്തലാഖ് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കുകയായിരുന്നു മുൻപ് പാസാക്കിയ ബിൽ പുതിയ ഭേദഗതികളോടെ ഡിസംബർ പതിനേഴിന് കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ ബില്ലാണ് സഭ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മുത്തലാഖ് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കുന്ന ബില്ലിൽ മൂന്ന് വർഷം തടവിനും വ്യവസ്ഥയുണ്ട് ഏത് വിധേനയും ബിൽ പാസാക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കം ബില്ലിനെതിരെ പല മുസ്ലിം സംഘടനകളും രംഗത്തുണ്ടെങ്കിലും ജീവനാംശം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ബിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഗുണമാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കരുതുന്നു ബിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനാൽ നിർബന്ധമായും സഭയിലെത്താൻ എം പിമാർക്ക് ബി ജെ പി വിപ്പ് നൽകി ബില്ലിൽ ചർച്ചയാകാമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെയും നിലപാട് എന്നാൽ ബില്ലിനെ ടി ഡി പി എതിർക്കും ബിൽ ലോക്സഭയിൽ പാസാക്കിയാലും ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്തതിനാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് രാജ്യസഭയിൽ പാസാക്കാനായേക്കില്ല ബിൽ ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുന്നതിനാൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് ഐ ടി നിയമ ഭേദഗതി റഫേൽ കേസിലെ വിവാദ സുപ്രീം കോടതി വിധി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ലോക്സഭയിൽ കാര്യമായ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകാനിടയില്ല അതേസമയം ഈ വിവാദ വിഷയങ്ങളെ രാജ്യസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷം സജീവമായി നിലനിർത്തിയേക്കും ഡിസംബർ പതിനൊന്നിന് ആരംഭിച്ച സഭാസമ്മേളനം നിരന്തര ബഹളത്തെ തുടർന്ന് ഒരു ദിവസം പോലും പൂർണ്ണമായി ചേരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല സഭ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നവർക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് രാജ്യസഭാ അധ്യക്ഷൻ വെങ്കയ്യ നായിഡു നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ശരത് കെ ശശി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗരക്ഷകരായി മൂന്ന് ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരെ പരിഗണിക്കുമെന്ന സംഭവത്തിൽ ദില്ലി ഹൈക്കോടതി വിശദീകരണം തേടി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും കരസേനാ മേധാവിക്കുമാണ് ഹൈക്കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഹരിയാന സ്വദേശി ഗൌരവ് യാദവ് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് കോടതിയുടെ നടപടി രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗരക്ഷകരായി മൂന്ന് ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരെയെ പരിഗണിക്കുന്ന സംഭവത്തിൽ നാലാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ മറുപടി നൽകണമെന്നാണ് ദില്ലി ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം കരസേനാ മേധാവി കമാൻഡന്റ് ഓഫ് ദി പ്രസിഡന്റ് ബോഡിഗാർഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ടർ കരസേനാ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് എന്നിവർക്കാണ് നോട്ടീസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റിസുമാരായ എസ് മുരളീധർ സഞ്ജീവ് നരൂര എന്നിവരുടെ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത് ഹരിയാന സ്വദേശി ഗൌരവ് യാദവ് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ കൂടുതൽ വാദം കേൾക്കലിനായി കോടതി മെയ് എട്ടിലേക്ക് മാറ്റി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ബോഡിഗാർഡ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിൽ ഗൌരവ് യാദവ് പങ്കെടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ ജാഡ് രാജ്പുത് ജാഡ് സിഖ് എന്നീ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെയാണ് ജോലിക്കായി ക്ഷണിച്ചതെന്നും ഗൌരവ് ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു റിക്രൂട്ട്മെന്റിൽ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള പരീക്ഷകളും ജയിച്ചെങ്കിലും ഗൌരവ് യാദവ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതിനാൽ പരിഗണിച്ചില്ലെന്നാണ് പരാതി സർക്കാർ ജോലികൾക്ക് വിവേചനം പാടില്ലെന്ന് ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ജാതി വിവേചനം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഗൌരവ് ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാലിന്റെ ലംഘനമാണെന്നാണ് ഗൌരവിന്റെ വാദം ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ചിലെ ഒന്നാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ജാതി മതം ലിംഗം വർണ്ണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയുള്ള വിവേചനം പാടില്ലെന്നും ഹർജിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി ശബരിമല വിശേഷങ്ങൾ കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം കണ്ണൂരിന്റെ ചെറുകിൽ നവകേരളം പറക്കും ശബരിമലയിൽ മണ്ഡലമാസ പൂജ ഇന്ന് മണ്ഡലകാല തീർത്ഥാടനത്തിന്റെ അവസാന ദിവസമായ ഇന്നും സന്നിധാനത്തേക്ക് പതിനായിരക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് ഒഴുകിയെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടിന് നടക്കുന്ന മണ്ഡല പൂജയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ സന്നിധാനത്ത് പൂർത്തിയായി വിവരങ്ങളുമായി വിഷ്ണു പ്രസാദ് ചേരുകയാണ് സന്നിധാനത്ത് നിന്നും വിഷ്ണു എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണോ നല്ല രീതിയിലുള്ള തിരക്കാണോ സന്നിധാനത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നത് വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് രക്ഷ്മ മണ്ഡല പൂജ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് നടക്കാനിരിക്കെ അവസാന ദിവസമായ ഇന്നും ഭക്തരുടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു തിരക്കാണ് സന്നിധാനത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നത് രാവിലെ മുതൽ നിരവധി പേരാണ് ദർശനത്തിനായി സന്നിധാനത്ത് എത്തിയത് എന്തായാലും ഇന്ന് നടക്കാവുന്ന നടക്കുന്ന മണ്ഡല പൂജയ്ക്കുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു എല്ലാം കൊണ്ടും
കെ എസ് ആർ ടി സിയും നിലയ്ക്കലിലേക്കും അതുപോലെ ദീർഘദൂര റൂട്ടുകളിലേക്കും നിരവധി സർവീസുകൾ വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ മണ്ഡല പൂജയോടു കൂടി ഈ വർഷത്തെ ഒരു മണ്ഡലകാല തീർത്ഥാടനത്തിന് പരിസമാപ്തിയാവുകയാണ് ശേഷം മുപ്പതിന് ഈ മാസം മുപ്പതിന് വൈകിട്ട് അഞ്ചരയ്ക്ക് നട വീണ്ടും തുറക്കും ജനുവരി പതിനാലിന് നടക്കുന്ന മണ്ഡല ക്ഷണിക്കണം മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തിനായുള്ള വേണ്ടിയാണ് ഈ മാസം മുപ്പതിന് നട തുറക്കുന്നത് എന്തായാലും വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു ഭക്തജനത്തിരക്ക് സന്നിധാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി അല്പ സമയം കൂടിയേ ഉള്ളൂ മണ്ഡല പൂജ നടക്കു മണ്ഡല പൂജയ്ക്ക് അത് അതോടുകൂടി ഈ വർഷത്തെ മണ്ഡലകാല തീർത്ഥാടനം പൂർത്തിയാവുകയാണ് രേഷ്മ ശബരിമലയിൽ മണ്ഡല പൂജ ഇന്ന വിവരങ്ങളാണ് വിഷ്ണു നൽകിയത് തങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളെ ഗോരക്ഷയുടെ പേരിൽ കൊലപ്പെടുത്തിയ പ്രതികളുടെ ശിക്ഷ ഇളവ് ചെയ്യരുതെന്നും മുഖ്യപ്രതിയായ പ്രജാപതിയെ ഉടൻ പിടികൂടണമെന്നും ഗോരക്ഷകർ കൊലപ്പെടുത്തിയ ഇംതിയാസ് ഖാന്റെയും മസ്ലൂം അൻസാരിയുടെയും കുടുംബം ഇംതിയാസ് ഖാനെയും മസ്ലൂം അൻസാരിയെയും കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ലതഹിർ കോടതി പ്രതികൾക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു വിധി ചോദ്യം ചെയ്ത പ്രതികൾ ജാർഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആവശ്യവുമായി കുടുംബം രംഗത്തെത്തിയത് നേരത്തെ അലമുദ്ദീൻ അൻസാരിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ പ്രതികളുടെ ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു ഇതേപോലെ തങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കൊലപ്പെടുത്തിയവരുടെ ശിക്ഷയും കുറയ്ക്കരുതെന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യം ജിഷ്ണു പ്രണോയ് കേസിൽ മാനേജ്മെന്റിനെതിരെ മൊഴി നൽകിയെന്ന് ആരോപിച്ച് നെഹ്റു കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷയിൽ തോൽപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് കരുതിക്കൂട്ടിയാണെന്ന് ആരോഗ്യ സർവകലാശാല നിയോഗിച്ച അന്വേഷണ സമിതി കണ്ടെത്തി മാനേജ്മെന്റിനെതിരെ പരാതി നൽകിയ മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും മാനേജ്മെന്റിൽ നിന്നും മൊഴിയെടുത്ത അന്വേഷണ സമിതി വിദ്യാർത്ഥികളെ മനഃപൂർവ്വം തോൽപ്പിച്ചതാണെന്നും ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി മറ്റൊരു കോളേജിൽ വെച്ച് പ്രായോഗിക പരീക്ഷ നടത്തണമെന്നും ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പരാതി നൽകിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് വെട്ടിത്തിരുത്തി നിലയിലാണ് ജിഷ്ണു കേസിൽ മൊഴി കൊടുത്തതാണ് മാനേജ്മെന്റിന് തങ്ങളുടെ ദേഷ്യത്തിന് കാരണമെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയുന്നു ജിഷ്ണു പ്രണോയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം വളരെയധികം പീഡനങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളെ നൽകി ഞങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ പറയുന്ന പരീക്ഷകളിൽ അതായത് പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷകളിൽ ഞങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായത് ആദ്യത്തെ ഘട്ടം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇവർ ചെയ്തത് നമുക്കെതിരെ വധഭീഷണി ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഇനിയും പ്രതികരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോർച്ചറിയിൽ പോയി കാണേണ്ടി വരുമെന്ന് ആ കൃഷ്ണദാസ് പറയുകയുണ്ടായി അതിന്റെ കേസ് രജിസ്റ്റേർഡ് കേസ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം അതൊന്നും നടക്കില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവർ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ അക്കാഡമിക്സിൽ കൈകടത്തിയിട്ട് നമ്മളെ തോൽപ്പിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളെ കൂടെ പേടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു തന്ത്രമാണിത് പ്രതികരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് അവർ ഇതിൽ കൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ മനഃപൂർവ്വം തോൽപ്പിച്ചതല്ലെന്നും തിയറി പരിശോധനകളടക്കം ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുടേത് മോശം പരിണമാണെന്ന് നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് പറയുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃശൂർ എറണാകുളം ആലുവയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ശമ്പളം തുടർച്ചയായി മുടങ്ങിയതോടെ ജീവനക്കാർ ദുരിതത്തിലായി രണ്ടു മാസത്തെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക ക്രിസ്മസ് തലേന്ന് നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ മാനേജ്മെന്റ് പറ്റിച്ചുവെന്ന് ജീവനക്കാർ ആരോപിച്ചു ശമ്പളം തന്ന പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അനിശ്ചിതകാല സമരം തുടങ്ങാനാണ് ജീവനക്കാരുടെ തീരുമാനം ആലുവ അൻവർ ആശുപത്രിയുടെ പുതിയ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഇരുപത്തിയേഴ് നഴ്സിംഗ് ജീവനക്കാർ ഉൾപ്പെടെ അറുപത്തഞ്ചോളം പേർക്ക് രണ്ടു മാസത്തിലേറെയായി ശമ്പളം നൽകാതെ കബളിപ്പിച്ചതായി ആക്ഷേപം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് ജീവനക്കാർ വലിയ പ്രതിഷേധം തുടങ്ങിയതോടെ പൊതുപ്രവർത്തകരും പോലീസും ഇടപെട്ട് മാനേജ്മെന്റുമായി ചർച്ച നടത്തുകയും ശമ്പള കുടിശ്ശിക നൽകാൻ ധാരണയാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു ക്രിസ്മസ് തലേന്ന് ശമ്പള കുടിശ്ശിക കൊടുത്തു തീർക്കാമെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും തങ്ങളെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചുവെന്ന് ജീവനക്കാർ ആരോപിച്ചു ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവലായ ഒരു ശമ്പള വർധനവും ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അഞ്ച് പൈസ വരെ ഞങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിയിട്ടില്ല എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ അത് വളരെ സങ്കടത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത നടപടി ഇവര് തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇനി സമരം തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത്രയും സ്റ്റാഫ് വളരെ വിഷമത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾ ഇത് പറയുന്നത് നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന അൻവർ ആശുപത്രി ഒരു വർഷം മുൻപാണ് പുതിയ മാനേജ്മെന്റ് ഏറ്റെടുത്തത് തുടർന്നാണ് ശമ്പള വിതരണം താറുമാറ
വിവിധ മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചവരും ചരിത്രം അടയാളപ്പെടുത്തിയതുമായ വനിതകളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശനത്തിലുള്ളത് സമകാലിക സാഹചര്യത്തിൽ സ്ത്രീ മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് കെ ഇ സ്മിതയുടെ വിമൻ ഇൻ പോർട്രേറ്റ് എന്ന പേരിലുള്ള ചിത്രപ്രദർശനം ബോൾപെൻ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് വരച്ച മുപ്പതോളം ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾ കടുത്ത വിവേചനവും അപമാനവും നേരിടേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കലാകാരി എന്ന രീതിയിൽ സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തം കൂടി നിറവേറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കെ ഇ സ്മിത പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാമൂഹിക ചുറ്റുപാട് നോക്കിയപ്പോൾ വനിതകൾ വനിതകളുടെ പ്രാധാന്യം സ്ത്രീകൾ തിരിച്ചറിയണമെന്നും അവർക്ക് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസവും കരുത്തും ആർജവും കിട്ടണമെന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുത്തതും ഇപ്പം ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ നാമജപം എന്ന പേരിൽ സ്ത്രീകൾ തന്നെ സ്ത്രീ വേ വേട്ടക്കാരാവുന്ന സ്ത്രീകൾ തന്നെ സ്വന്തം അവർക്ക് ശത്രുക്കളാവുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടാണ് കാണുന്നത് അത് സ്ത്രീകൾ മനസ്സിലാക്കണം നിപ്പ പരിചരണത്തിനിടെ മരിച്ച നേഴ്സ് ലിനിയുടെ ചിത്രവും പ്രദർശനത്തിലുണ്ട് മലാല യൂസഫ് സായി മദർ തെരേസ ലത മങ്കേഷ്കർ അരുന്ധതി റോയ് കൽപ്പന ചൗള ആൻഡ് ഫ്രാങ്ക് ഹെലൻ കെല്ലർ പ്രതിഭ പാട്ടിൽ തുടങ്ങിയവരുടെ ചിത്രങ്ങളും പ്രദർശനത്തിന്റെ മാറ്റുകൂട്ടുന്നു ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ സ്റ്റാഫ് നഴ്സായ സ്മിത രണ്ടു മാസത്തെ പരിശ്രമം കൊണ്ടാണ് ചിത്രങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ വനിതാ മതിലിന്റെ വിജയത്തിന് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങൾ കാസർഗോഡ് നഗരം മുതൽ കാലിക്കടക് വരെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ സ്ത്രീകളെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ടാണ് വനിതാ മതിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഒരുക്കങ്ങളിൽ എൽ ഡി എഫിനൊപ്പം സി പി ഐ എമ്മും ബഹുജന സംഘടനകളും സജീവ പങ്കാളിത്തം വഹിച്ചുവരികയാണെന്ന് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ബാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരനും ജില്ലാ കലക്ടർ ഡോക്ടർ ഡി സജിത് ബാബുവും നേതൃത്വം നൽകുന്ന ജില്ലാതല സംഘാട സമിതിയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ വനിതാ മതിലിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നത് വനിതാ മതിലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന എൽ ഡി എഫും സംഘടനാതലത്തിൽ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായ ബഹുജന പങ്കാളിത്തമാണ് സംഘാട സമിതിക്ക് ലഭിച്ചു വരുന്നത് കാസർഗോഡ് നഗരത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ചന്ദ്രഗിരി തീരദേശപാത വഴി കാഞ്ഞങ്ങാടും അവിടെ നിന്ന് ദേശീയപാതയിലൂടെ കാലിക്കടവ് വരെയുമാണ് ജില്ലയിൽ വനിതാ മതിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് വനിതാ മതിൽ വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് സി പി ഐ എമ്മും ബഹുജന സംഘടനകളും വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങളാണ് നടത്തി വരുന്നതെന്ന് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ബാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഈ പാർട്ടി ഘടകങ്ങളെല്ലാം ഒരു മാസക്കാലമായി ഈ വനിതാ മതിൽ വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബഹീരത പ്രയത്നം സംഘടനാപരമായി വലിയ ഒരുക്കങ്ങളും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ജില്ലക്കകത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ വർഗ ബഹുജന സംഘടനകൾ അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള മേഖലകളിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനം സുശക്തമായി നടന്നു വരികയാണ് വനിതകൾ വില്ലേജ് തോറും കാൽനട പ്രചരണ ജാഥകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു വരികയാണ് വനിതാ മതിൽ പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബാനറുകളും ബോർഡുകളും സ്ഥാപിക്കുകയും ചുമരെടുത്തുകളും വനിതാ ജാഥകളും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകളുടെയും പൊതുസമൂഹത്തിന്റെയും വലിയ പിന്തുണയാണ് വനിതാ മതിലിന് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ബാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഒരു ലക്ഷം സ്ത്രീകൾ വനിതാ മതിലിൽ പങ്കാളികളാകുമെന്നാണ് സംഘാട സമിതി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർഗോഡ് വനിതാ മതിലിനെ പിന്തുണച്ച എഴുത്തുകാരെയും ന്യൂസ് മേരിയുടെ പ്രതികരണം ജാതി വിവേചനത്തെയും മതാധിപത്യ ശക്തികളെയും സാമ്പത്തികമായ ചൂഷണത്തെയും പൗരാവകാശങ്ങളെയും പൗരാവകാശ ലംഘനങ്ങളെയും പ്രശ്നവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ നവോത്ഥാനം അതിന്റെ വ്യത്യസ്ത രൂപമാതൃകകളിലൂടെ പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാൽ നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കു പുറത്തു നിർത്തിയ മതാധിപത്യവും ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള വിവേചനങ്ങളും ജാതി വിവേചനങ്ങളും ഒക്കെ പുതിയ രൂപത്തിൽ സാമ്പത്തിക ചൂഷണവും ഫ്യൂഡലിസ്റ്റ് പ്രവണതകളും ഒക്കെ പുതിയ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അന്ധകാര ശക്തികൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിരോധം നിർമ്മിക്കലാണ് വനിതാ മതിലുകൾ കൊണ്ട് മതിലുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ത്രീയുടെ അനുഭവ കർത്തൃത്വത്തിനും സാമൂഹ്യ ആവിഷ്കാരങ്ങൾക്കും ജനാധിപത്യത്തിനും മതനിരപേക്ഷതയ്ക്കും ലൈംഗികം ജാതീയമായിട്ടുള്ള തുല്യതയ്ക്കും ഒക്കെ വേണ്ടി കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കുന്ന തെക്കുവരെയുള്ള സ്ത്രീകൾ അണിനിരക്കുന്ന ഈ മതിലിൽ ഞാനും പങ്കുചേരുന്നു വനിതാ മതിലിന് എൻ്റെതായിട്ടുള്ള അഭിവാദ്യങ്ങൾ യുവ വനിതാ സംരംഭകർക്കായി ക
മുഖ്യധാര യുവ സംരംഭക എന്നീ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് കൈരളി പീപ്പിൾ ടി വി ജ്വാല അവാർഡുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കൈരളി ടി വി ചെയർമാൻ പത്മശ്രീ മമ്മൂട്ടി വാർത്തകളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഒരു വനിതയ്ക്ക് പ്രത്യേക പുരസ്കാരം നൽകും നാളെ വൈകുന്നേരം നാലെ മുപ്പതിന് കോഴിക്കോട് കടവു റിസോർട്ടിൽ മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ അവാർഡ് വിതരണ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പ്രമുഖ ടെക്നോക്രാറ്റ് ജി വിജയരാഘവൻ വ്യവസായ സംരംഭക ലക്ഷ്മി മേനോൻ എന്നിവരുൾപ്പെട്ട വിധി നിർണയ സമിതിയാണ് ജേതാക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനറും കൈരളി ടി വി ഡയറക്ടറുമായ എ വിജയരാഘവൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ടി ആർ അജയൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെന്ററിന്റെ പുതിയ പതിനാല് നില കെട്ടിടത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും ക്യാൻസർ ചികിത്സാ സൌകര്യം ഒരുക്കുക എന്നതാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു നൂറ്റിഎൺപത്തിയേഴ് കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് അത്യാധുനിക കെട്ടിട സമുച്ചയം നിർമ്മിക്കുന്നത് ക്യാൻസർ ചികിത്സാ രംഗം മികവുറ്റതാക്കുക എന്ന സർക്കാർ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പതിനാല് നിലയുള്ള പുതിയ കെട്ടിടം ആർ സി സിയിൽ ഉയരുന്നത് നൂറ്റിഎൺപത്തിയേഴ് കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള സൌകര്യം ഒരുക്കാനാണ് സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ശിലാസ്ഥാപന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു പറഞ്ഞു ക്യാൻസർ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രികളിലെ എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രികളിലും ആവശ്യമായ സൗകര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നീക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആധുനിക ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രികളിൽ ലഭ്യമാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൊതുവായി ആശുപത്രികളുടെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന നടപടികളും ഇതോടൊപ്പം സ്വീകരിക്കുക അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ജില്ലാ ആശുപത്രികളെ കാത്ലാബ് സൗകര്യവും മറ്റും ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് ശാക്തീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് പൂർണമായും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ചിലവിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന് രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഒന്നായിരത്തി അറുനൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണമുണ്ടാകും പുതിയ ഇന്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റുകളും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിടക്കകളും ഉൾപ്പെടെ അത്യാധുനിക സൌകര്യങ്ങളാകും ഉണ്ടാകുക പുതിയ സൌകര്യങ്ങൾ വരുന്നതോടെ വിവിധ സേവനങ്ങൾക്കായുള്ള രോഗികളുടെ ദീർഘനേരത്തെ കാത്തിരിപ്പിനും വിരാമം ആകും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിന്റെ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കേന്ദ്ര വിദ്യാലയ ജീവനക്കാർ അഞ്ചു കോടി നാൽപ്പത്തിയൊൻപത് ലക്ഷം രൂപ നൽകി ജീവനക്കാരുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ശമ്പളം പിരിച്ചാണ് തുക സ്വരൂപിച്ചത് ഇതോടൊപ്പം എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടൻസി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ലാഭവിഹിതത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ചു കോടി രൂപയും ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകി കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കുള്ള തുകയുടെ ചെക്ക് കേരള ഹൌസ് റെസിഡന്റ് കമ്മീഷൻ പുനീത് കുമാറിന് കൈമാറി ഇന്ത്യൻ കലകളിൽ കുട്ടികൾക്ക് സൌജന്യ പരിശീലനവുമായി വയനാട്ടിൽ കുടുംബശ്രീയുടെ ലസിതം പദ്ധതി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കണിയാമ്പറ്റ മോഡൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പരിശീലനം നേടുന്നത് വനാമി ചെമ്മീൻ കൃഷിയിൽ മൺട്രോ തുരുത്തിന് പുതുജീവൻ പരീക്ഷണ കൃഷിയിൽ നൂറുമേനി വിളവ് ജലം ഒരു ശാപമായ മൺട്രോ തുരുത്തിൽ അതേ ജലം പുണ്യമാവുകയാണ് ഇതാണ് വനാമി ചെമ്മീൻ മത്സ്യ കയറ്റുമതിക്കാരുടെ വജ്രമെന്നും വനാമിയെ വിളിക്കാം നൂറു ദിവസത്തെ കൃഷിയിലാണ് നൂറുമേനി വിളവ് ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് എത്തിച്ച ചെമ്മീൻ വിത്ത് മൺട്രോ തുരുത്തിലെ ഉപ്പുരസമുള്ള വെള്ളത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ച് ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ നടത്തിയ പരീക്ഷണം മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലും വിജയം കണ്ടു കിട്ടിയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കൃഷി നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുക സക്സസ് തന്നെയാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വില കഴിഞ്ഞ സീസണുകൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം പിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം സാമാന്യ തിരക്കേടില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു റേറ്റ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ നഷ്ടമില്ലാത്ത രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ആഗോളതാപനം മൂലം മുങ്ങുന്ന മൺട്രോത്തുരുത്തിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ പച്ചത്തുരുത്ത് തെളിഞ്ഞു ഈ കൃഷി മൺട്രോത്തുരുത്തിന് പുത്തൻ നല്ല പ്രതീക്ഷകളാണ് നൽകുന്നത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ആഗോളതാപനം തുടങ്ങി മറ്റ് അനേക പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം ഉപജീവന മാർഗങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൺട്രോത്തുരുത്തുകാർക്ക് ഒരു പുത്തൻ പ്രതീക്ഷയായി അത് ജലം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിലെ ജലത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ ഉപ
വിസ്മൃതിയിലേക്ക് പോകുമെന്ന് കരുതിയ രാജ്യത്തെ ആദ്യ ചെമ്പിയൻ ഗ്രാമം വീണ്ടും സജീവമാവുകയാണ് മണ്ടോത്തുരത്തിൽ നിന്ന് ക്യാമറമാൻ പ്രമോദ് പന്തിയോടൊപ്പം രാജ്കു